பயாலஜி யூனிட் டுவெண்ட்டி டூல லாங் ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த சோர்சஸ் ஆஃப் சாலிட் வேஸ்ட் சாலிட் வேஸ்ட்னா சிம்பிளா திடக்கழிவுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வேஸ்ட்னா கழிவுன்னு அர்த்தம் திடக்கழிவு ஸோ திடமா இருக்கும் சாலிடா இருக்கும் அது வந்து சோர்சஸ் அதனுடைய ஆரம்பம் அது எங்க இருந்துலாம் உருவாகுது அப்படின்றத சோர்ஸ் மூலம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எதன் மூலமா கிடைக்குது ஸோ அந்த தான் சோர்ஸ் ஹவு ஆர் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ் சாலிட் வேஸ்ட்டை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணோம் அதை எப்படி சரியா கையாளணும் பேஜ் நம்பர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டாபிக்ல இருக்கு சாலிட் வேஸ்ட் எல்லாம் எது எதெல்லாம் அடங்கும் மெயின்லி இன்க்ளூட் முனிசிபல் வேஸ்ட் முனிசிபாலிட்டி ஸோ அந்த ஏரியால இருக்கிற வேஸ்ட் கிடைக்கிற வேஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல கிடைக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல கிடைக்கிறது அண்ட் இ வேஸ்ட் இ வேஸ்ட்னா எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் ஸோ இந்த வீணா போன கம்ப்யூட்டர் மொபைல் போன் அது எல்லாமே சேர்த்து இது எல்லாமே சாலிட் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அதனால தான் சாலிட் வேஸ்ட் திடக்கழிவுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாலிட் வேஸ்ட் ஆர் டம்ப்டு இந்த சாயில் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் லேண்ட்ஸ்கேப் பொல்யூஷன் ஸோ அந்த சாலிட் வேஸ்ட் எல்லாம் சாயில்ல டம்ப் பண்ணி கொட்டி வைக்கிறதுனால ரிசல்ட்ஸ் இன் அதனால என்ன நடக்குதுன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் பொல்யூஷன் லேண்ட் வந்து பொல்யூட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் சாலிட் வேஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதை எப்படி கையாளணும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இன்வால்ஸ் த கலெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ப்ராப்பர் டிஸ்போசிங் ஆஃப் சாலிட் மெட்டீரியல் அந்த சாலிட் வேஸ்ட் சாலிட் மெட்டீரியல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணும் அதை ட்ரீட்மெண்ட் அதுல தேவையானதை எடுத்துட்டு இல்ல தேவையில்லாததை எப்படி பிரிக்கணும் தரம் பிரிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ப்ராப்பர் டிஸ்போசிங் அதை ஒன்னு ஒன்னுத்தையும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் வேஸ்டையும் கரெக்டா டிஸ்போஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் டிஸ்கார்டட் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ வீடு மாதிரியான இடங்கள் முனிசிபாலிட்டி அந்த ஏரியா எல்லாம் சொன்னோம்ல ஸோ அதெல்லாம் வீடு சம்பந்தமான ஏரியாக்கள் ஸோ அதுல இருந்து கிடைக்கிற வேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி மூலமா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல தொழிற்சாலையில பொருள்லாம் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அதுலயும் வேஸ்ட் ஏற்படும் அந்த சாலிட் வேஸ்டும் வீட்லயும் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் கிடைக்கிற சாலிட் வேஸ்ட் டிஸ்கார்டுனா அதை யூஸ் பண்ணாம விட்டுட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அது அதுக்கப்புறம் எதுக்கும் உபயோகம் இல்லைன்னு குப்பையில போட்டுறாங்கல்ல விட்டுடுறாங்கல்ல அதைதான் வந்து டிஸ்கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பொருட்களை கலெக்ட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி ப்ராப்பரா டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கு பேரு தான் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அதுல மெத்தட்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் செக்ரிகேஷன் இட் இஸ் த செப்பரேஷன் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் பயோடிகிரேடபிள் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் ஸோ வேஸ்ட்ல மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி பிரிப்பாங்க பாத்திருப்பீங்க ஸோ டஸ்ட்பின் எல்லாம் வச்சிருக்கும் போது ரெண்டு டைப் ஆஃப் டஸ்ட்பின் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த அது மாதிரி தரம் பிரிக்கிறது பேர் தான் செக்ரிகேஷன் பிரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் செப்பரேஷன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அத டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியலுக்கு ஏத்த மாதிரி பிரிப்பாங்க மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை நான் பயோடிகிரேடபிள்னா மக்காத குப்பைன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சானிடரி லேண்ட்ஃபில் சாலிட் வேஸ்ட் ஆர் டம்ப் இன் டு லோ லையிங் ஏரியாஸ் ஸோ தாழ்வான பகுதிகளில் சாலிட் வேஸ்ட் எடுத்துட்டு போய் கொட்டி வைப்பாங்க த லேயர்ஸ் ஆர் காம்பாக்டட் பை ட்ரக்ஸ் டு அலோ செட்டில்மெண்ட் ஸோ அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் ட்ரக் மூலமா நல்லா அழுத்தி பெரிய பெரிய மிஷின் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அழுத்தி காம்பாக்ட்னா அழுத்தி டு அலோ செட்டில்மெண்ட் அது வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு சரி பண்றதுக்கு அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் கெட் ஸ்டெபிளைஸ்ட் இன் அபவுட் டூ டு டுவெல் மந்த்ஸ் ரெண்டுல இருந்து பன்னெண்டு மாசம் குள்ளார அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லாம் சரியாயிடும் த ஆர்கானிக் மேட்டர் அண்டர்கோஸ் டீகம்போஷன் அதுல உள்ள ஆர்கானிக் பொருட்கள்லாம் டீகம்போஷன் மக்க ஆரம்பிச்சிடும் மக்கிடும் மக்கி அந்த இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெபிளைஸ் நிலையாயிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா செக்ரிகேஷன் டு ஸோ மக்காத குப்பை ட்ரை வேஸ்ட் இது வந்து ப்ளூ கலர்ல வச்சிருக்காங்க பாருங்க மக்கும் குப்பை இதை கிரீன் கலர்ல வச்சிருக்காங்க ஸோ அதுதான் கலெக்ஷன் ஆஃப் டிகிரேடபிள் நான் டிகிரேடபிள் சாலிட் வேஸ்ட் சிம்பிளா வந்து ரெண்டு விதமான பாக்ஸ் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் இன்சினரேஷன் இட் இஸ் த பர்னிங் ஆஃப் நான் பயோடிகிரேடபிள் சாலிட் வேஸ்ட் மெடிக்கல் வேஸ்ட் ஸோ மெடிக்கல் வேஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஏற்படுற வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து மக்கவே மக்காது அதுதான் நான் பயோடிகிரேடபிள் அதை வந்து பர்ன் எரிக்கணும் இன்சினரேஷன் ஹை டெம்பரேச்சர்ல எரிக்கணும் இன் ப்ராப்பர்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஃபர்னஸ் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஹை டெம்பரேச்சர்ல
அந்த மைக்ரோபில் ஆக்சன்றது ரொம்ப சிம்பிளா கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினம் அர்த்தம் இன்னொரு விதமான உயிரினம் வந்து எர்த் வார்ம்ஸ் மண்புழு இருக்குல்ல சோ மண்புழு ஆர் கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் அந்த பயோடிகிரேடபிள் மேட்டர் மக்கும் குப்பைய சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் அதை எப்படி மாத்திரம்னா கன்வெர்டட் இன்டு ஹியூமஸ் ஹியூமஸ்னா மக்க மக்கி போன பொருட்கள்னு அர்த்தம் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு பொருளை பொருளா மாத்திடுச்சுன்னா அதை நம்ம உரமா பயன்படுத்திக்கலாம் சோ செப்பரேஷன்ல இங்கே இன்னொரு விதம் இருக்கு பாருங்க பேப்பர் சோ இது மக்கிற குப்பை கிளாஸ் பிளாஸ்டிக் மெட்டல் இது மாதிரி நாலு விதமாவும் பிரிப்பாங்க சோ செப்பரேட் பின்ஸ்னா வெவ்வேறு குப்பை தொட்டிகள்ல பின்ஸ்ல அதை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரீசைக்கிளிங் ஆஃப் வேஸ்ட் சோ வேஸ்ட் உருவாகுது அதை எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணணும் மறு சுழற்சி பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பேப்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஓல்டு புக்ஸ் மேகசின்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் சோ பழைய புக்கு மேகசின்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்தெல்லாம் அந்த பேப்பர் எடுத்து ரீசைக்கிள் பண்ணி பேப்பர் மில்ல புது பேப்பரை உற்பத்தி பண்ணும் செகண்ட் பாயிண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட் லைக் கோகோனட் சேல்ஸ் ஜூட் காட்டன் ஸ்டாக் பகாஸ் ஆஃப் சுகர் கேன் கேன் பி யூஸ் டு மேக் பேப்பர் அண்ட் ஹார்ட் போர்ட் சோ இது வரைக்கும் முதல் பார்ப்போம் இதுல ரொம்ப சிம்பிளா விவசாயத்துல ஏற்படுற வேஸ்ட் அதுல கிடைக்கிற வேஸ்ட் பொருட்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோகோனட் ஓடு சோ தேங்காய் ஓடு ஜூட் சனல் செய்வாங்க அதுல கிடைக்கிற வேஸ்ட் நெக்ஸ்ட் காட்டன் ஸ்டாக் காட்டன் பருத்தி ஸ்டாக்னா தண்டுன்னு அர்த்தம் பருத்தி செடியோட தண்டு அதுக்கப்புறம் சுகர் கேன்ல இருந்து கிடைக்கிற பகாஸ்ன்ற ஒரு பொருள் சோ இது எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட்ல அடங்கும் சோ சுகர் கேனை வந்து அரைப்பாங்கல்ல மில்லுல அரை அரைச்சு அதுல இருந்து சுகர் எல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க சோ அது மாதிரி அரைச்சி கிடைக்கிற அதுல இருந்து கிடைக்கிற சக்கை சோ ஒரு விதமான வேஸ்ட் பொருள் தான் பகாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கேன் பி யூஸ் டு மேக் பேப்பர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பேப்பர் ரெடி பண்ணலாம் இல்ல ஹார்ட் போர்ட் போர்டு மாதிரியான பொருட்கள் ரெடி பண்ணலாம் பேடி ஹஸ் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்டர் சோ லைஃப் ஸ்டாக்னா கால்நடைகள் சோ வீட்டுல வளர்க்கணும்ல அந்த உயிரினங்களுக்கெல்லாம் ஆடு மாடு அதுக்கெல்லாம் தீவனமா ஃபார்டர்னா தீவனமா யூஸ் பண்ணலாம் எதனா பேடி ஹஸ்க் வைக்கோல்னு சொல்றோம்ல சோ அதுதான் பேடி ஹஸ்க் பேடினா நெல்லு ஹஸ்க்னா அதுல இருந்து கிடைக்கிற அந்த வேஸ்ட் வைக்கோல் அத உணவா கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்டர்னா தீவனம் நெக்ஸ்ட் கவுடங் அண்ட் அதர் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் கோபார் கேஸ் பிளான் கோபார் கேஸ் பிளான்னா ரொம்ப சிம்பிளானா ஆர்கானிக் வேஸ்ட் மக்கக்கூடிய பொருட்கள் கவுடங் மாட்டு சாணம் இது எல்லாத்தையும் அந்த கேஸ் பிளான்ட்ல போட்டோம்னா அதுல இருந்து நமக்கு பயோ கேஸ்ன்ற கேஸ் கிடைக்கும் அண்ட் மேனுவர் ஃபால் ஃபீல்ஸ் அதுல மீதி பொருட்கள் எல்லாம் கிடைக்கிறது வந்து நம்ம விவசாய நிலத்துக்கு உரமா பயன்படுத்தலாம் மேனுவர்னா உரமா பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் கடைசியா போர் ஆர் அப்ரோச் சோ போர் ஆர் அப்ரோச்னா இந்த அப்ரோச் மூலமா நம்ம வேஸ்ட மேனேஜ் பண்ணலாம் கரெக்டா சோ அந்த நாலு ஆர் நாலு ஆர்ன்ற லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் வேர்ட்ஸ் அந்த நாலு வேர்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ரெடியூஸ்னா முதல் வந்து வேஸ்ட் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா நம்ம நிறைய பொருட்களை யூஸ் பண்ணாதான் வேஸ்ட் உற்பத்தி ஆகும் அப்ப பொருட்கள் யூஸ் பண்றத வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் தேவையான இடத்துல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் மத்த இடத்துல ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ரீயூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரே பொருளையே திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா முடிஞ்சா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதை ரீயூஸ் ரெக்கவரி ஏதாவது ஒரு பொருள் வீணாயிட்டாலும் அதை ஃபுல்லா தூக்கி போடாம அதுல ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் எல்லாம் நமக்கு திரும்ப உபயோகப்படும்னா அதை எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் ரெக்கவரி கடைசியா ரீசைக்கிள்ன்றது தான் மறு சுழற்சி அதுல இருந்து நம்ம இங்க பார்த்தோம் மேபி ஃபாலோட் இந்த நாலு ஆறு அப்ரோச் இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணனா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணனா எஃபெக்டிவா நல்லா சரிவர நம்ம வேஸ்ட மேனேஜ் பண்ண முடியும்